Assalamualaikum semua kembali bersama Kong CD Untuk video kali ni aku nak go through Semua calon-calon untuk Oscar 2024 Oscar ni akan diadakan pada March 10, 2024 So kita akan go through semua kategori ni Dan aku akan sembang sikit lah Pasal calon-calon ni Aku rasa aku akan buat another video Untuk aku punya prediction Sebab tak semua movie yang dicalonkan ni aku dah tengok so aku kena tengok sebanyak mungkin movie-movie yang tercalon ni dan baru aku boleh buat prediction lah ada certain movie yang tak dapat nak cari at the moment but ada certain movie dah available online ok the first category is actor in a leading role ok pelakon lelaki terbaik ok nominee dia Bradley Cooper untuk filem Maestro Coleman Domingo untuk filem Rustin Paul Giamatti, The Holdover, Killian Murphy untuk filem Oppenheimer dan Jeffrey Wright untuk filem American Fiction. So untuk lima orang ni aku dah tengok Maestro, aku dah tengok Oppenheimer dan aku dah tengok American Fiction. Dua movie aku tak tengok. Rustin ni aku tak sure filem dia pasal apa. Maybe kita boleh tengok sikit information story by Brits about the life of civil rights activist by Rustin. Ok, aku tak familiar dengan dengan individu ni. So, tak tahu cerita pasal apa. Tapi Maestro Bradley Cooper <laughs> power gila. Maestro, Maestro senang nak tengok dekat Netflix. Killian Murphy, Oppenheimer lah. And, I rasa most people tengok film Oppenheimer. Oh, Jeffrey Wright, American Fiction The Movie is awesome. American Fiction. Okay, so aku kena tengok maybe untuk holdover ni, aku agak interested juga nak tengok dan baru aku boleh buat prediction lah. That is leading role. Aku rasa should be fine dia punya cancalon ni. Next category is actor in supporting role, pelakon pembantu. Nomen dia Sterling K. Brown, American Fiction. Okay, Sterling K. Brown ni yang mana? Ah, iyalah. Aku rasa adik untuk watak Jeffrey Wright tu. Okay. Aku suka watak dia dalam filem tu tapi uh, is it the supporting role lah? Aku rasa dia more comic relief sebenarnya tapi agak pelik jugalah dia tercalon untuk supporting role. Robert De Niro dalam Killer of the Flower Moon, calon kedua. Okay. Robert De Niro is supporting dalam Killer of the Flower Moon. Robert Downey Jr. untuk Pohammer, yes. Supporting role. Kan ada possibility dia, dia menang untuk supporting role ni. Next calon is Ryan Gosling dan Babi. Is it supporting role? Yeah, maybe can be supporting role but is it something yang watak yang boleh menang untuk supporting role? I don't think so. Mark Ruffalo, Poor Things. Okay, Poor Things aku tak tengok lagi. Filem ni ada uh, Emma Stone based on the punya premise tu agak <laughs> interesting. Ada uh, someone cakap dia more macam soft porn sikit. Kan, Mark Ruffalo ada dalam ni. Aku interested nak tengok. So far, tak dapat nak tengok lagi. Okay, that is supporting role. My money dekat Robert Downey lah. Okay, actress in leading role. Pakai wanita utama. Nominee yang pertama, Annette Bening untuk filem Nyat. Uh, filem Nyat ni tak silap aku ada dekat Netflix. Tak silap aku. Ya, yeah, it's Netflix film dengan Jodie Foster. It's a true story juga. Banyak lah biographical drama ni. Tahu ni. Tapi aku tak tengok lagi. So aku tak tahu dia punya persembahan macam mana. Uh, calon kedua Lily Gladstone. Uh, dalam Killer of the Flower Moons. Uh, ada potensi untuk dia yang menang. Untuk leading role wanita ni. Talon seterusnya Sandra Huller. Untuk filem Anatomy of Fall. Ok aku dah tengok Anatomy of Fall. More like crime drama. Pasal someone mati dan dia dituduh. Like husband dia mati dia tuduh. Uh, lakonan dalam ni not bad dia tercalon untuk pelakon wanita okey tapi filem ni tercalon untuk kategori yang yang lagi penting aku ada sedikit skeptikal lah uh, calon seterusnya Kerry Mulligan dalam filem Maestro and dia berlakon dengan baik cuma <coughs> aku punya kritisism untuk watak dia tu macam dia macam nampak a bit older kalau mungkin dapat pelakon yang nampak muda sikit maybe lagi lagi menarik lah but so far overall performance dia menarik juga dalam Maestro dan the last calon is Emma Stone Poor Things 
kan Aku tak tengok lagi Aku tengok trailer je filem ni Okay that is Pelakon wanita Pelakon wanita pembantu Emily Blunt Dalam Oppenheimer Dalam Oppenheimer ada dua je Pelakon watak perempuan yang penting Which is Emily Blunt dengan Florence Pugh Florence Pugh punya watak terlalu minor That's why aku rasa dia Emily Blunt termasuk dalam ni lah tapi is it really significant watak dia? Tengok apa horror story? Ah, I don't think so. Ah, uh, The next calon is Daniel Brooks. The Color Purple. Okay, movie ni I have no information sangat. The Color Purple. Okay, banyak cerita pasal black people. <laughs> This is a musical. Coming of age musical period drama. Directed by Blitz. Bazawuli Some sort of remix lah. The, the based on the novel Adaptation novel The first adaptation made by Steven Spielberg In 1985 Now dia Buat lagi sekali Ah, Calon ketiga adalah America Ferreira Oh, Dan untuk filem babi Watak dia kan Tak silap aku yang Pekerja Mattel tu Okay Pembantu Um, alright, boleh Boleh, boleh Dia terima <laughs> Watak dia sebagai pembantu Okay, not too bad juga Babi is quite an okay movie Aku enjoy juga sebenarnya Even though aku tengok a bit late But still okay Jodie Foster dalam filem Nyat Based on trailer pun aku rasa What Jodie Foster memang takkan menghampakan lah The last calon is Devin Joy Randolph Untuk filem Holdover Okay, Holdover again Aku tak tengok lagi filem ni yang aku tahu dia based on cerita pasal boarding school period piece 1970s movie aku akan cari filem ni aku nak tengok untuk kategori seterusnya animated feature film okey the boy and the heron hayao miyazaki dengan toshio suzuki okey this is like legend and aku tak surprise kalau dia menang elemental <laughs> i'm not interested to tengok i don't think boleh menang lah elemental Ni Mona ni Ni Mona ni cerita apa ni Ni Mona Ni Mona Based on 2015 graphic novel Okay Boleh try tengok Sebab dekat Netflix uh, Next Jalon Robot Dreams Pun aku tak Familiar Okay Spanish film by Pablo Berger Is it the same? Yeah Pablo Berger Oh Spanish eh Based on the comic of the same name by Sarah Varon About inseparable friendship between a dog and a robot Dekat New York In the 1980s The film does not contain any verbal dialogue Okay Tak ada dialogue eh That's interesting Kalau kalau senang jumpa Untuk aku tengok, aku akan tengok lah Robot Dreams The last talon okay. My favourite uh, From all the nominee lah Spider-Man Across the Spider-Verse Okay, no brainer lah. Kalau aku juri, aku choose Spider-Verse lah. It's masterpiece kan. Okay, the next calon. Eh, the next calon. The next category is cinematography. Untuk filem El Conde. Okay, this is Spanish black comedy horror film. Oh, Chilean. 2023 Chilean black comedy horror film. Okay, dia, dia ter, tercalon untuk cinematography. Okay. Oh, this is Yang perlu ada dalam list ni Untuk tengok Black comedy pula tu Nice, nice Aku akan tengok Calon kedua Killer of the Flower Moon Okay Memang Awesome lah Dia punya cinematography Maestro Ah, the Maestro Movie tu is a, a period piece movie Pada In the 40s Dia punya start tu Um, the way they shot the movie Macam movie tu di sh- In the 40s Actually, It's not just Dia punya aspect ratio Itu yang aku rasa lah I'm not sure betul ke tak lah But I feel like It's like a Very old movie So maybe Dia punya creative Decision dia nak buat macam tu But it's really good uh, Oppenheimer no doubt Memang Awesome Uh, poor Things Again Tak pernah tengok lagi Tak sure And, Tapi based on Killer of the Flower Moon Dengan Oppenheimer Aku prefer Killer of the Flower Moon so. 
Okay, next category costume design. Okay, Barbie. Nice costume dia. Even though I'm not a Barbie fan and in general, but the movie berjaya hidupkan Barbie punya world tu in real life. Aku rasa it's an accomplishment. Uh, Killer of the Flower Moon, yes, set design and everything is awesome. Napoleon, yes, again, even the movie dia tak berapa nak keempat sangat. Tapi dia punya set design, ooh, kostum dia, alamak, memang mancun gila. Uh, Oppenheimer, uh, not really impressive sangat. Bukan susah sangat pun nak nak nak, nak create piece pada zaman uh, 40s. Poor Things, yeah, dia more Victorian type of era based on the print trailer but aku tak tengok lagi so aku tak sure kan costume design aku rasa semuanya memang boleh dikatakan memang berhak dicalonkan lah untuk costume design punya kategori ni okay next kategori directing is it director punya director terbaik okay calon calon dia anatomy of fall again aku tak sure kenapa dia tercalon but for me it's, it's like a indie movie type of things but Directing yeah. hmm. Kubik skeptical sikit uh, Next Calon Killer of the Four Moon Scorsese No brainer lah Mestilah ada tercalon kan uh, Nolan To Oppenheimer Of course Again Poor Things Yogos Latimos Is it best sangat ke kan Sampai banyak ni Tercalon Poor Things ni Even though dia punya Subject matter dia So bit weird Dalam movie tu So that's why Aku interested nak tengok And satu lagi movie yang aku sangat interested nak tengok Is The Zone of Interest And di- Diarahkan oleh Jonathan Glazer Aku rasa Jonathan Glazer ni yang Yang direct uh, filem Under the Skin Yang aku tahu Movie ni mengisahkan uh, family, uh, The period piece zaman World War II Ada satu family Nazi ni Rumah dia bersebelahan Or berdekatan dengan Auschwitz punya Death Camp Movie yang pada aku akan sangat unsettling lah. Kalau macam kita tengok Under the Skin dulu, kan sebit weird tu movie. So that's why aku nak aku nak tengok cerita ni Zone of Interest. Lepas aku tengok Putin dengan Zone of Interest, nanti maybe aku boleh predict which one yang mungkin aku rasa boleh menang. Uh, the commentary feature film, okay, this one tak ada cover lah. Next kategori, okay, an- again Anatomy of Fall, dia masih lagi tercalon. <laughs> aku tak faham kenapa. And the Holover, tak tengok lagi. Uh, Killer of the Flower Moon, uh, Killer of the Flower Moon, editing dia aku tak berapa nak fancy sangat. Oppenheimer, editing dia dekat in between dua period of time. And satu yang hitam putih, satu yang ada colour, I don't know why. I'm not really fancy Dan lagi sekali Poor things Tercalon lagi eh, Dia pun buatkan aku sangat 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 nak tengok Right Move Next I have no information sangat International feature film ni So we skip Makeup and hair Hair styling punya kategori um, Golda Film Golda Is it pasal Golda Maya Oh iyalah Golda Maya punya ni lah Okay that's weird But costume Uh, Napoleon tercalon tapi tak tercalon untuk make up and styling. Hmm, it's weird. Sebab Vanessa Kirby <laughs> dalam, dalam dalam Napoleon is super. And watak-watak lain dalam tu pun make up dia not too bad. But why tak tercalon? Oppenheimer make up and styling. Ah, uh, so weird. Untuk kategori seterusnya music original score. American Fiction I cannot remember sangat music score dia Padahal aku tak berapa nak signifikan sangat Indiana Jones Oh my god The movie sucks But because of John William Punya music still awesome lah Okay uh, Killer of the Flower Moon Aku rasa music score dia Very nice uh, Oppenheimer Ludwig Göransson This is a standard lah Dia tercal- mesti tercalon macam lah dan lagi sekali poor things tercalon juga. Okey, agak signifikan juga poor things. Sebab banyak kategori dia tercalon. Is it uh, that good? Uh, I don't know. Kena tengok. Kena tengok. Next kategori music original score, film The Fire Inside. Okey, this is tajuk lagu kan. Inside. I'm just, I'm just can Oh, from Blaming Hot. Flaming Hot. Flaming black. Okey, Flaming Hot ni cerita apa ni? Flaming Hot. 
American biographical comedy drama film directed by Eva Longoria. <laughs> Are you shitting me? Eva Longoria? Dia jadi director sekarang. Hmm. Ada dekat Hulu. Most probably dekat Disney Plus ada lah. Aku tak tengok. Eh, aku tak ada akses Disney Plus sekarang ni. Tapi based on poster ni macam Mendustanya. <laughs> right. Uh, next calon I'm, I'm Just Ken. Um, Babi. Okay, American Symphony, Netflix, banyak gila saya Netflix. Biographical documentary film pasal the life of musician John Batiste. Biographical juga. Banyak sangat biopic. Ah, uh, next alone is Killer of the Flower Moon. Ah, uh, babi lagi. What was I made for? Okay, no idea siapa yang akan menang. Next category best picture. Okay, best picture. Calon pertama American fiction. Okay, American fiction ni the ba- based on novel actually, novel. Uh, dia mengisahkan seorang author black American yang dia punya buku tak dapat tak, tidak mendapat sambutan. And, and then dia menyamar sam- untuk menjadi stereotypical uh, black person in America lah. Dan dia dia write something yang for him ridiculous. Uh, tapi buku yang dia buat tu Dapat sambutan uh, It's really really Best movie dia actually American Fiction uh, Anatomy of Fall Macam aku cerita awal-awal ni Dia pasal uh, Sepasang suami isteri ni Suami dia mati And then Dia punya Isteri dia dituduh lah Menjadi one of the Prime suspect Sebab tak ada orang kat rumah tu So cerita dia Banyak Dekat courts And then They explain things So semua lah Pada aku It's nothing special cerita ni. Kenapa dia tercalon banyak kategori? I don't understand. Uh, Barbie tercalon sebagai best picture kat sini. Boleh menang ke tak boleh? Agak kontroversi kalau dia menang sebenarnya. Tapi the, the movie is is very good sebenarnya. Very good. Tak ada lah. Propaganda sangat. Feminism tu. Dia, okay. Tasteful lah. Dia buat dengan dia buat dengan very taste. Ada taste lah <laughs> basically tu kan. Uh, the Hall Over, cerita pasal yang boarding school tu, again aku tak tengok, based on uh, trailer, nampak macam menarik. Killer of the Flower Moons, okay, based on books slash novel, okay. Aku ada review, kalau boleh berminat, boleh tengok review aku. Calon seterusnya, Maestro, biopic, biopic. I mean, Killer of the Flower Moons pun consider biopic jugalah, sebab dia kisah sebenar. Eh, pasal watak Molly tu. Uh, Maestro, biopic. Uh, Bernstein Same musician Composer uh, Bradley Cooper Power siah dah ni Seriously Calon seterusnya Oppenheimer Again biopic uh, Pasal Oppenheimer uh, Past Life Okay Ni satu lagi movie yang aku tak tengok Based on tadi Awal-awal Kategori tadi Tak ada movie ni tak tercalon Tapi tiba-tiba Dalam best picture dia tercalon Yang aku tahu cerita ni Mengisahkan macam As a romance Punya cerita Kisah cinta pasal some Korean couple. It's not technically as a Korean movie. But watak dua tu Korean. Calon seterusnya, Poor Things. Uh, Emma Stone. Dengan siapa tadi? Ruffalo. Dan juga William Dafoe. Dia banyak tercalon tadi. Banyak kategori. Poor Things termasuk dalam banyak. Dia calonkan banyak sangat kategori. Kat mana nak tengok ni? Aku nak kena cari juga cerita ni kan. Akademi ni bulan 3 nanti. Hopefully aku dapat tengok sebelum the, the Akademi tu live lah. So aku boleh buat prediction. Dan last sekali calon untuk best picture adalah filem The Zone of Interest. Filem ni mengisahkan pada zaman Perang Dunia Kedua. Ada satu askar Nazi ni. Dia dengan keluarga dia duduk dekat satu rumah yang berdekatan dengan death camp dekat Auschwitz. Dan dia punya pengarah adalah pengarah sama yang buat under the skin. So aku quite sure filem ni akan go under your skin and agak unsettling untuk tengok. I'm I'm really really looking forward untuk tengok cerita ni. The zone of interest. Okay. Kategori seterusnya production design, calon-calonnya Babi, Killer of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer and Poor Things. Killer of Flower Moon best, Babi best in terms of production design. Aku agree dengan calon-calon ni Napoleon again, set design dia, kostum dia semua. Again, poor things. See, ni poor things. Tercalon lagi. Uh, animated short films. Okay, can skip. Live action short film. Can skip. Sound. Okay, sound design. The creator eh. Yes, the creator. Dia punya sound design is quite good. 
dia punya the actual robot design tu yang aku ada masalah I think the sound design is okay Mission Impossible finally ada juga tercalon Mission Impossible Dead Reckoning part 1 ok Penheimer yeah. not really sure about that uh, The Zone of Interest ok this one aku aku dapat bayangkan kalau based on Under the Skin punya movie dia punya sound design is a bit something yang aku akan suka ok that is sound visual effect kategori seterusnya the creator ok the creator visual effect is good they just robot tu punya design je aku tak suka yang ada lubang kat belakang tengkuk tu I, I don't like that Uh, Godzilla minus one Tak tengok lagi Is it that good compared to The Monsterverse punya Visual effects I'm not quite sure Challenge stage ni Guardian of the Galaxy Right Mission Impossible Visual effect uh, I don't know lah That reckoning ni I'm not quite sure uh, Nothing really Stand out actually uh, Napoleon Yeah, I can can see lah. In fact, it's quite good juga Napoleon. Napoleon visually, aku tak ada masalah. Aku ada masalah dengan cerita tu je. Next category, writing, adapted screenplay. Uh, American fiction, adapted from novel, babi, Oppenheimer, poor thing, zone of interest. Okay, zone of interest is, is, is a book juga kan. Original screenplay, last kali. Kategori last kali, original screenplay. Kin, Anatomy of Fall. I, I don't get it. Eh, aku tak cakap cerita dia tak best, but... Dia asyik tercalon di setiap kategori yang agak penting. Aku boleh agak yang dia takkan menang mana-mana kategori pun. I, I don't think so. Uh, next calon, Holdover. Again, tak tengok. Sorry. Um, next is Maestro. Okay, Maestro ni. Sebiopic, macam mana dia boleh consider original screenplay? Hmm. Sebab Oppenheimer is adapted. Is it open nama based on the book? Baru dia consider adapted Kalau dia based on book Barbie is not from book, right? Never mind uh, Next talent is May, December I don't know what movie is this May, December Macam pernah dengar Is it Natalie Portman? Ya lah, Natalie Portman, Julian Moore Netflix Netflix lagi bit Based on story by Birch and Alex Mechanic This not original screenplay tak sure Aku nak tengok ke tak Dan last kali Past Life lah Past Life Yang pasal Korean tu kan Written and directed by Celine Song Feature directorial debut Untuk director ni Celine Song ni Semi The plot is semi autobiographical And inspired by real event From Song's life Maybe the slate kan Kisah uh, Experience director ni sendiri Basically dia buat <laughs> Dia buat cerita Dia direct Dia buat Dan dia, dia tulis Dan dia direct cerita Pasal diri dia Ada part yang Maybe betul Dan ada part yang Fictional Is it Oscar worthy? I'm not quite sure Okay Itu dia Kategori-kategori Dalam Oscar Untuk Oscar 2024 nanti Dan calon-calonnya Aku akan buat another video Macam aku cakap Untuk Buat some prediction lah At least uh, Kategori yang penting lah Macam best picture Pelakon utama Pelakon pembantu Ada few movie yang Aku dah list down uh, Untuk aku tengok Especially uh, Poor Things Dengan The Zone of Interest <laughs> Aku really really want to see that movie Okay tu je yang aku nak kongsi Dari kali ni Jumpa kembali untuk video seterusnya Assalamualaikum Kongsi di Ciao